வணக்கம் இன்று அக்டோபர் பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வழங்கும் விழுப்புரம் மாவட்ட செய்திகளுடன் நந்தினி அரசு நடுநிலைப்பள்ளி சிறுவங்கூர் கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றியத்தில் தினந்தோறும் வகுப்பறைகளுக்கு முன்பும் பின்புறமும் மது பாட்டில்கள் குப்பைகள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளது கல்வி கற்கும் இடமாக கையவர்கள் இதை எண்ணுவதில்லை ஆசிரியர்களுக்கு இதை அப்புறப்படுத்துதல்தான் முதன்மை பணியாக உள்ளது மேலும் சமூக விரோதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என சமூக ஆர்வலர்களும் பொதுமக்களும் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளனர் ஊதிய உயர்வு சமவேலைக்கு சம ஊதியம் உள்ளிட்ட முப்பது அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு நியாய விலைக்கடை பணியாளர் சங்கத்தினர் அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக அறிவித்திருந்தனர் அதன்படி தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நியாய விலைக்கடை பணியாளர்கள் நேற்று முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை நடத்தினர் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலும் நியாய விலைக்கடை பணியாளர்கள் போராட்டத்தை தொடங்கினார்கள் இந்த போராட்டம் காரணமாக மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான நியாய விலைக்கடைகள் பூட்டிக் கிடந்தது இதனால் நியாய விலை கடைகளுக்கு வந்த குடும்ப அட்டைதாரர்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர் இதுபற்றி தமிழ்நாடு நியாய விலைக்கடை பணியாளர் சங்க நிர்வாகி தெரிவித்தது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் இரண்டாயிரத்தி எட்நூறு நியாய விலைக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது நேற்று ஆயிரத்தி எட்நூறு கடைகள் திறக்கப்படவில்லை அறுபது சதவீத பணியாளர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் எங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி நாளை விழுப்புரத்தில் ஆர்ப்பாட்டமும் நடைபெறவுள்ளது என்று தெரிவித்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கிழக்கு கடற்கரை சாலை விரிவாக்க பணிக்கு நிலம் எடுப்பது தொடர்பாக இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய ஆலோசகர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் வானூர் வட்டம் பட்டானூர் திருச்சிற்றம்பலம் ஊராட்சிகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கிழக்கு கடற்கரை சாலை விரிவாக்க பணி நடைபெறவுள்ளது அங்கு சாலையை விரிவாக்கம் செய்வதற்கு தேவையான நிலையெடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன இந்த நிலையெடுப்பு குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்பிரமணியன் முன்னிலையில் இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய ஆலோசகர் ராமநாதன் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் மேலும் சாலை மற்றும் நிலையெடுப்பு இடம் குறித்த மாதிரி வரைபடத்தையும் பார்வையிட்டு விசாரித்தார் இதைத் தொடர்ந்து வானூர் வட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆறு பகுதியில் சாலை விரிவாக்க பணி மேற்கொள்ள தேர்வு செய்யப்பட்ட இடங்களையும் பார்வையிட்டார் இந்த ஆய்வின் போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பிரியா மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பிருந்தாதேவி தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்ட இயக்குநர் மோகன் மேலாளர் ஜெயலட்சுமி விழுப்புரம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் குமாரவேல் வானூர் வட்டாட்சியர் ஜோதிவேல் மற்றும் வருவாய் நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விழுப்புரத்தில் சமூக சமத்துவ படை கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பெருந்திட்ட வளாக நுழைவாயில் எதிரே நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் மோகன்ராஜ் தொடக்க உரையாற்றினார் மாநில செயலாளர் மாசிலாமணி வரவேற்றார் அவைத் தலைவர்கள் கோவிந்தசாமி மோகனாம்பாள் கடலூர் மாவட்ட தலைவர்கள் சந்திரபோஸ் ஹரிகிருஷ்ணன் சத்ரபதி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் சிவகாமி தலைமை வகித்து கண்டன உரையாற்றினார் நிலமற்ற விவசாய கூடிகளுக்கு இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஏக்கர் நன்செய் நிலம் அல்லது ஐந்து ஏக்கர் புன்செய் நிலம் வழங்க வேண்டும் பஞ்சமி நிலங்களை மீட்டு உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் விழுப்புரம் வலுத்தரெட்டி எல்லிஸ் சத்திரம் புறவழிச்சாலை தலைப்பாலத்தை உடனே சீரமைக்க வேண்டும் தலித் மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் நூலகம் தொழிற்கூடம் அமைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட செயலாளர்கள் கிருஷ்ணன் ஜெயசீலன் விழுப்புரம் மாவட்ட தலைவர் மார்கண்டன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் விழுப்புரம் பாராளுமன்ற தொகுதி தலைவர் பொற்கோடி நன்றி கூறினார் இத்துடன் விழுப்புரம் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் பதினாறு மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்திகள் உணவின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி உலக உணவு தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பின் மூலம் இந்த தினம் அறிவிக்கப்பட்டது பசியால் யாரும் வாடக்கூடாது அனைவருக்கும் உணவு கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் உலக உணவு தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஒரத்தூர் ஆரம்பாக்கம் ஏரிகளை இணைத்து அந்த பகுதியில் புதிய நீர்த்தேக்கம் அமைக்க உள்ளதாக தமிழக வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் சத்யகோபால் தெரிவித்துள்ளார் மும்பை பங்குசந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் உயர்ந்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி இருபதில் வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குசந்தையின் குறியீட்டு நிப்டி அறுபத்தி மூன்று புள்ளிகள் அதிகரித்து பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தில் வணிகமாகிறது குமரி மாவட்டத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க நீக்க மற்றும் திருத்துவதற்கு முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்று கலெக்டர் பிரசாந்த் வடநேரே கூறியுள்ளார் இருபது நிமிடத்திற்குள் விமான நிலையம் சென்றடையும் வகையில் கோவை அவினாசி ரோட்டில் தடையில்லா போக்குவரத்து திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த போலீஸ் கமிஷனர் சுமித் சரண் உத்தரவிட்டுள்ளாா்
தமிழகத்திற்கு தேவையான உரத்தை தட்டுப்பாடின்றி வழங்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்றும் தமிழகத்தில் சம்பா பருவ நெல் சாகுபடியில் விவசாயிகள் கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் அரசு தரப்பில் கூறப்படுகிறது இந்தியா ஒருமுறை சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் நடத்தினால் பதிலுக்கு நாங்கள் பத்து முறை சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் நடத்துவோம் என்று பாகிஸ்தான் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு கே ஆர் எஸ் கல்வி நிறுவனத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் சமூக நலத்துறை இணைந்து நடத்திய சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம் மற்றும் சாரணை இயக்க மாநில விருதுகள் வழங்கும் விழா நடந்தது இந்த விழாவிற்கு கலெக்டர் ஆசியா மரியம் தலைமை தாங்கினார் தமிழ்நாட்டில் வனங்கள் வன உயிரினங்கள் வாழும் பகுதிகளில் மலை ஏற்றத்திற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை தமிழ்நாடு வனத்துறை அறிவித்திருக்கிறது இந்திய ரூபாயின் மதிப்பை உயர்த்தும் பொருட்டு வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பல்வேறு தொலைத்தொடர்பு நெட்வொர்க் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களின் மீதான வரியை அரசு இருமடங்கு உயர்த்தியதன் காரணமாக இந்திய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு ஆண்டிற்கு ஐந்தாயிரத்தி ஐநூறு முதல் ஆறாயிரம் கோடி வரை கூடுதல் செலவாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தமிழக உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜின் உறவினரான மனோகரன் அலுவலகம் மற்றும் வீட்டின் வருமான வரித்துறை சோதனை தொடர்கிறது மன்னார்குடியில் உள்ள டிஎம்ஏ இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் அலுவலகத்தில் நாற்பத்தி எட்டு பேர் கொண்ட வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சபரிமலைக்கு சென்ற பெண்கள் மற்றும் பெண் பத்திரிகையாளரை தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடைநாள் திறக்கப்பட்டது பெண்களை அனுமதித்தால் வன்முறை வெடிக்கும் என்று சபரிமலை கோவிலின் தலைமை தந்திரி எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார் இந்நிலையில் சபரிமலைக்கு சென்ற பெண்கள் நிலக்கல் என்ற இடத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு கனஅடியிலிருந்து ஆறாயிரத்தி நூற்றி தொன்னூத்தி ஓரு அடியாக குறைந்துள்ளது அணையிலிருந்து டெல்டா பாசனத்திற்காக வினாடிக்கு பதிமூன்றாயிரம் கனஅடி வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் ஒரு லட்சத்தி மூன்றாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது அடியாக இருந்து வருகிறது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமின் எண்பத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாளையொட்டி கும்பகோணத்தில் உள்ள தனியார் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் அவரது உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் தொடர்ந்து கலாமின் கனவான வல்லரசு இந்தியாவை உருவாக்குவோம் என்று உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்ட மாணவ மாணவிகள் அவரது பெருமைகளையும் சாதனைகளையும் எடுத்துரைத்தனர் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனரான பால் ஆலன் காலமானார் அவருக்கு வயது அறுபத்தி ஐந்து அமெரிக்காவின் பெரும் தொழிலதிபர் முதலீட்டாளர் அறப்பணியாளர் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் என்று பன்முகங்களை கொண்ட இவர் புற்றுநோய் காரணமாக உயிரிழந்ததாக மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது உலகின் அதிதீவிரமான புயல்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் சூறாவளி புயல் மைக்கல் ஏற்படுத்திய சேதங்களை ஆய்வு செய்வதற்காக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் தன்னுடைய மனைவி மெலனியா ட்ரம்புடன் ஒஹலூசா கவுண்டி பகுதிக்கு வருகை தந்தார் சீன படைகள் இந்திய எல்லைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்த சம்பவம் குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள சீனா இது அத்துமீறல் அல்ல என்றும் எல்லை வரம்பு தெரியாத நிலையில் ராணுவ உயராதிகாரி ஒருவர் எல்லையை ஆய்வு செய்யவே வந்தார் என்று விளக்கியுள்ளது சிபிஎஸ்இயின் ஒன்பதாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் நாடார் சமுதாயத்தை இழிவுபடுத்தும் பாடப்பிரிவை முழுமையாக நீக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு டாக்டர் ராம்தாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் மீட்டூவை தொடர்ந்து பெண்களால் பாதிக்கப்பட்ட ஆண்களுக்கான வீ டூ என்ற இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதில் நடிகர்கள் அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் தொழிலதிபர்கள் என ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் சேர்ந்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் நூறு கோடி ஆதார் தகவல்கள் கசிந்துள்ளதாக கெமல்டோ என்கின்ற சர்வதேச அளவிலான இணைய பாதுகாப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது முத்தலாக்கிற்கு இந்தியாவில் இடமில்லை என்பதை பிரதமர் மோடி உறுதி செய்துள்ளதாக பாஜக தேசிய தலைவர் அமித் ஷா பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் தடை செய்யப்பட்ட ரசாயன ஆயுதங்கள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தும் அமெரிக்கா கூட்டுப்படைகள் மீது சர்வதேச விசாரணை நடத்த சிரியா வலியுறுத்தியுள்ளது எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்ட சாதனை விளக்க கண்காட்சியில் முதலிடம் பிடித்த பொதுப்பணித்துறைக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சான்றிதழ்களை வழங்கினார் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் பேட்ஸ்மேன் தரவரிசையில் இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார் இந்தியாவில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கம் ஒரு கிராம் மூவாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி இரண்டு ரூபாய் இருபது காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது இந்தியாவில் பெட்ரோலின் விலை எண்பத்தி ஆறு ரூபாய் பத்து காசுகளுக்கும் டீசலின் விலை ஒரு லிட்டர் எண்பது ரூபாய் நான்கு காசுகளாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது